हाई फ्रेंड्स एलू नमस्कार महिति वेदे के जी आर् यूट्यूब चानलू कूड़ा स्वागत नहीं महिति वेदे के जी आर् यूट्यूब चानल के सब्सक्रेब आगे कूड़े सब्सक्रेब आगे बेल बटन मूलक नोटिफिकेशन पड़को सो प्रति वीडियो ना अपलोडी आडियो वाची निम्ब स्पर्धात्मक परीक्ष तैयारी नीसी निम तैयार इन बूस्टअपी सो इवत ना सैंस एम सी क्यूस पार्ट टू अरे सर विज्ञान बहु ऐक प्रश्न मालिक भाग एर के ना बंदी मोदन भाग आलि अपलोडी इन काची सैंस एम सी क्यूस पार्ट टू मत पार्ट वन कम मुंबर के एस एक्साम अथवा पी एस ई एक्साम वेरी इंपारटेंट बरतक एक्साम पी एस ई आगे पोलिस कॉन्स्टेबल मत एस डी एक्साम के बहुत 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 इंपारटेंट आगते बरतक प्रश्न मत उत्तर वेरी इंपारटेंट सैंस एम सी क्यूस मलटिपल चाय क्वेश्चन आगे तुम सरल एम सी क्यूस सालवता हम मरदी महिति वेदे के जी आर यूट्यूब चानल सब्सक्रेब आगोदा अदे रीति बेल बटन मतलब नोटिफिकेशन पड़को प्रति अट आगे निम्बिटेटिव एक्साम के प्रिपरेशन बूस्टअपी सो लेट स्टार्ट द क्लास नो सो मोदे प्रश्न मॉड्यूल टोटल हद्न प्रश्न सो हद प्रश्न प्रत्येक उत्तर एक्सप्लेन हमी सो प्रश्न बहुत बहुत इंपारटेंट आगे सो तक एक्साम पॉइंट आफ व्यू मोटम प्रश्न के ना बोलो यह के ये सर आगे मोदलने बैक्टीरिया सैटो प्लसम वैरस बैक्टीरिया मैटो कंड्रेवि वैरस वैरस मैटो कंड्रेवि बैक्टीरिया नाकने वैरस जीवकोश पुरावे बैक्टीरिया सो विच वन आफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरेक्ट बैक्टीरिया कंटेन सैटो प्लसम बट वैरस डू नाट Second statement: Bacteria contain mitochondria, but virus do not. Fourth statement: Virus contain mitochondria, but bacteria do not. And fourth statement is: Viruses have a cell membrane, but bacteria do not. So, which of the following statement is correct? ये क्या लेकिन यहाँ वह हेली के सर आगे दे। यहाँ वह के सर आगे दे। So, हाँ, निवो guess मार यहाँ वह के सर आगे बोलते हैं ना बोलो। So, निवो ये ना दो अब उन सूक्ष्म आणु जीवित करना चाप्टर ओदी रिकाल सो यू आंसर सैटो प्लस मैटोक्रिया कौश पोरे वैरस सैटो प्लस मैटोक्रिया कौश पोरे बैक्टीरिया बैक्टीरिया सैटो प्लस रईबोसोम आम मिसोसोम प्लास्म पोरे सो वैरस जीव तुम बदक अब इन जीवी वास होस्ट नोडको सो प्यारसईट अंत करती मत जीवी अब वास वैरस सैटो प्लस आगे मैटोक्रिया आगे कौश पोरे आगे रईबोसोम बैक्टीरिया सैटो प्लोस रईबोसोम मिसोसोम मत प्लास्म पोरे अंतर्री एक्साम बहुत मुख्य आगे वैरस मेल यो प्रश्न कह कॉविड नईंटीन वैरस बंद तुम अटैक मे बहुत डिवैस्टिंग सो वैरस बैठे ये प्रश्न बरबूद सो इत कर्बी सो बेवक रीति मुद्दा प्रश्न हो सस्य बेरू उद्दा हे कारण सो सस्य कांडवण आगते मत बेर बेलवण आगते अद्क यू कारण अंदर आपशन वन याट्रल मेरेस्टम आपशन टू इंट्राक्युलरी मेरेस्टम आपशन थ्री अपिकल मेरेस्टम आपशन फोर द्वितीय बेलवण सो क्वेश्चन नोड़ द इनक्रीज इन दें आफ द स्टेम अंड रूट इन प्लैंट इस ड्यू टू फस्ट वन याट्रल मेरेस्टम से वन इज इंट्रक्युलर मेरेस्टम थर्ड वन इज आपिकल मेरेस्टम फोर्थ वन इज सैकेरी ग्रोथ सो यदिब सस्य बेर उद्दा हे कारण अंदर यदि ना नोड़ आंसर सो लेट सी दसर कांडले इंट्रक्युलर मेरेस्टम अंत मेरेस्टम कौश ग विभजी वस कौश रूप से हेतने याट्रल मेरेस्टम नोड़ा सस्य द्वितीय बेलवण के कारण आगे सैकेंडरी ग्रोथ के याट्रल मेरेस्टम कारण आते नाट फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन सस्य व्यास सो व्यास याट्रल मेरेस्टम बेर मत चुगर तुदी अपिकल मेरेस्टम बेर मत चुगर अपिकल मेरेस्टम अपिकल मेरेस्टम मेरेस्टम कौश विभजन आगता हे वस कौश कारण प्रक्रिया बेर मत चुगर उद्दाने सो इंडले इंट्रक्युल मेरेस्टम अंत मेरेस्टम कौश विभजी वस कौश रूप से नोट इंडिया कांड 
ಬೇರುಗಳ ಉದ್ದ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರುಗಳ ಉದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೇರು ಮತ್ತು ಚಿಗುರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆಸ್ಟಮ್ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಗುರು ಇದು ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆಲಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗವಲ್ಲ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆನ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗನ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಧ್ವನಿ ತರಂಗನ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ವೇವ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ ಸೌಂಡ್ ವೇವ ಮೈಕ್ರೋವೇವ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಏನಿದೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖ ಸೋರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬಳಸುವ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಕ್ರೋವೋವೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಬೇಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ವಿಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡೆದು ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಇಲುಮಿನಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂರು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ತಾನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ತಾನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರ ಸೂಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಹೊರಸೂಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರ ಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಸಿದಾಗ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಬೆಳಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್
ಇವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಮೊನೆಯರ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೊನೆಯರ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೊನೆಯರ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಓನ್ಲಿ ಮೊನೆಯರ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಆಂಡ್ ಫಂಗೈ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಗಳು ಇವೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏಕಕೋಶೀಯ ಅಥವಾ ಕೋಶಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮೊನೆಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಯಾವುದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆಯರ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಅಡಿಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಅಥವಾ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮೊನೆಯರ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಮಲಿನ ಕ್ಷಯನ ರೇಬೀಸ ಸಂಧಿವಾತ ಜಾಂಡೀಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ರೇಬೀಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವ್ದಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಲೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಂಡೀಸ್ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕಾಮಲೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಿಸುತ್ತನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಿಸುತ್ತನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ತೊಳೆಯುವ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಗನ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಅಯನ್ ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕಾರ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಗಳಿಸುತ್ತನವನ್ನ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂನ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಗಳಿಸುತ್ತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಗಳಿಸುತ್ತನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂನ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗಳಿಸುತ್ತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗಳಿಸುತ್ತನವನ್ನ ಕುದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕುದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲ್ಗನ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇವುದನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಮಟ್ಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಲನಿನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೆಲನಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಲನಿನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವನ ಚರ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಲನಿನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದ ಅತಿ ಅತಿ ಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ವಿಕಿರಣ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತರಂಗ ರೇಡಿಯೋ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ದ ಮೆಲನಿನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಐರಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮೆಲನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಜೀನನ್ನು ಇದರ ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಸಿಂಥಿಸ್ ಆಫ್ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಗೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಜೀನನ್ನು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 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 ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನದ ಖಾದ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅನ್ನು ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಒನಿಜ ಸಟಿವಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ನೋಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಇನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯು ವಿ ಅಲೆಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಅತಿ ಕೆಂಪು ಅಲೆಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳ ಯು ವಿ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋಟಾ ನೋಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೇರಳಾತೀತ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿ ದೀರ್ಘ ತರಂಗ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದೀಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಲ್ವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್